ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിലും മാസ്റ്റേഴ്സ് നല്ലൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമായിരിക്കും ഐ ഐ ടി ഇതിനുള്ള അവസരം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷനാണ് ജാം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പല ആളുകൾക്കും ജാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജാം എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജോയിൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നോർമലി എം എസ് സിയും എം ടെക്ക് പോലുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാമ എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്നവരായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഓരോ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ ബ്രൗഷറിൽ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രൗഷറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ഐ ടിയുടെ ബിലായ് ഭുവനേശ്വർ ബോംബെ ഡൽഹി ഹിൻഡോർ ഹൈദരാബാദ് മദ്രാസ് അതേപോലെ തന്നെ വാരണാസി പാലക്കാട് ഒക്കെ അടക്കമുള്ള ഐ ഐ ടികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ എം എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അനുബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകളോ പഠിക്കാം അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ തേർട്ടീൻത്ത് ആണ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ അതേപോലെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ജാനുവരി എയ്ത്ത് ആയിരിക്കും ജാമ എക്സാമിനേഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് ഡിക്ലറേഷൻ മാർച്ചിലാണ് വരിക ബയോടെക്നോളജി കെമിസ്ട്രി ഇക്കണോമിക്സ് ജിയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാമിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടക്കുക അതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗഷറിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സിലബസ് എടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഐ ടി മദ്രാസാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കും അതേപോലെ പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെവൻ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് നാറ്റ് എന്ന് പറയും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേപ്പറോ വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആകെ മൂവായിരം സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഈ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ജാമ എക്സാമിനേഷൻസിന് ശേഷം ചില അഡീഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂകളും ചില ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്കോർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എം എസ് സി അതേപോലെ എം എസ് സി ടെക്ക് ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി ജോയിൻറ്റ് എം എസ് സി പി എച്ച് ഡി എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ജാമിൻ്റെ സ്കോറിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ തന്നെ സ്കോർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരം ഐ ഐ എസ് സി സീറ്റുകൾക്കും കൂടെ കൗൺസിലിംഗ് നടക്കുന്നത് ഈ ജാമിൻ്റെ സ്കോർ അനുസരിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും നൂറോളം സെൻറ്ററുകളിൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ വരുന്നത് ആലപ്പുഴ വരുന്നുണ്ട് എറണാകുളം വരുന്നുണ്ട് കൊല്ലത്ത് വരുന്നുണ്ട് കോട്ടയം വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ട്രിവാൻഡ്രം വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഏരിയയിലാണ് കേരളത്തിൽ എക്സാമിനേഷൻ സിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഇനിയും ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ സിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ആ സമയത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്യും നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയും എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇലവൻത്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഫോർനൂൺ നയൻ തേർട്ടി ടു ട്വൽവ് തേർട്ടിയും ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു തേർട്ടി ടു ഫൈവ് തേർട്ടി എക്സാമിനേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നയൻ തേർട്ടി ടു ട്വൽവ് തേർട്ടി നടക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി ജിയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സും ശേഷം ബയോടെക്നോളജി എക്കണോമിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് ഇത്രയും പേപ്പറുകൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേപ്പറും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായിട്ടാണ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഉറപ്പ് വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീസ് പോവും നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ഫീസ് വരുന്നത് എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഫീമെയിൽസിനൊക്കെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് രണ്ട് പേപ്പർ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ്
ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അത് വേണ്ടത് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കണം ഫോട്ടോ തൊപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ഇത്ര വെച്ച ഫോട്ടോകളൊന്നും അലോഡല്ല സിഗ്നേച്ചർ നിങ്ങൾ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ സിഗ്നേച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു ലിങ്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ബ്രൗഷറിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ആവും ആ ബ്രൗഷർ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഡൗട്ട്സും തീരും സ്റ്റിൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക താങ്